Hi guys, welcome to my channel. In this video, I will be covering release management in DevOps. And then I will explain relationship between DevOps and ITIL. Guys, I have uploaded complete DevOps subject tutorials. I will provide that link in description. You can watch from there. If you are watching this video for the first time, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Let's get started. At first, I will explain release management in DevOps. Release management in DevOps includes scheduling, planning, and controlling software development process across development, testing, pre-production and production environments. Guys, release management is nothing but controlling entire software development process from developing software to placing that software in production server. Controlling this entire process is known as release management. When to start and when to manage and complete all these stages comes under release management. This release management typically involves version control, continuous integration and continuous deployment pipelines, automated testings, deployment automation and monitoring. Guys, version control is nothing but placing our code in Git and GitHub. After placing our code in GitHub, automatically continuous integration, testing and deployment. All these works are done automatically by using various kinds of tools in DevOps. These tools are known as automation tools. In DevOps, we will use various kinds of automation tools in order to complete entire work from developing software to placing our software in production server. So if you use automation tools, our work will complete very fast that way with very few errors or without any errors. So this will be good for business and as well as users. So in simple terms, release management in DevOps is all about making sure that when we release or update any new software, everything goes smoothly and this entire work is done by using automation tools and processes. Guys, in the software development process, Release manager will perform scheduling, planning and controlling software development process. When to start the software and how to complete the software. This entire control is under release manager. And next one is product owner. What kind of software user want and what are the features that must be present in the software. Everything is prepared by product owner. And whereas testing manager is responsible for testing software in order to make the software bug free. And whereas security team will provide security to the software. And last one is DevOps. DevOps team will automate entire work by using various kinds of tools. From writing code to placing that software in production server, complete work is automated by using DevOps team. Here DevOps team will use various kinds of tools in order to complete entire work. These are some of the challenges in release management. First one is coordination. When to develop software and when to release that software. All team members in company like developers, testers, managers, they all must coordinate each other and they need to complete work in smooth way and they need to release software as soon as possible. So when to complete software and how to complete software. Everything is decided by all team members by coordinating each other. And second one is complexity. Guys, for example, if you develop any software, it may work in one system or it may not work in another system. So here you need to manage complexity. That is nothing but dealing with different environments like on your computer versus a website. So make everything fit together smoothly. And third one is risk management. Whatever the software that we develop, we need to make sure that software is working smoothly without any errors. In case if there are any errors, immediately we need to fix that errors. So it will not cause any problems to users. And fourth one is time pressure. As in DevOps, we need to develop high quality software that too in short period of time. We need to face all these challenges in release management. Next one is benefits of release management. First one is consistency. In DevOps, if you want to develop any new software, then again we need to follow the same steps. So it will avoid mistakes and confusion. And second one is efficiency. DevOps will not focus on unnecessary steps. So without wasting any time, DevOps process will complete software faster and smoother. And third one is quality assurance. Before actually placing software in original server, in DevOps, we will place software in dummy server. If everything is working well in dummy server, then we will place that software in original server. So it will avoid bigger issues. And fourth one is customer satisfaction. One and only goal in DevOps is customer satisfaction. How we can satisfy any customer? We can satisfy any customer by releasing high quality software in short period of time. These are benefits of release management. Guys, these are popular companies using automated release management without disturbing services. For example, if you consider Netflix, daily new movies are releasing in Netflix without disturbing any service. So Netflix, Amazon, Spotify, automated release management without disturbing any service. Next I will explain relationship between DevOps and ITIL. 
గైస్ ఐటిఐఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైబ్రరీ గై దిస్ ఐటిఐఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గైడ్ బుక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ హ్యాండ్ బుక్ బై ఫాలోయింగ్ దిస్ హ్యాండ్ బుక్ వీ కెన్ మేనేజ్ ఐటీ సర్వీసెస్ దిస్ హ్యాండ్ బుక్ కవర్స్ వేరియస్ థింగ్స్ లైక్ ఫిక్సింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మెన్ దే కమ్ అప్ మేకింగ్ చేంజెస్ టు కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ దిస్ హ్యాండ్ బుక్ కవర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ వేరాజ్ ఐటిఐఎల్ లైఫ్ సైకిల్ కంటెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ దట్ షోస్ హౌ ఐటీ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్లాన్డ్ బిల్ట్ అండ్ డెలివర్డ్ ఓవర్ టైమ్ ఓవరాల్ దిస్ ఐటిఐఎల్ ఈజ్ లైక్ ఎ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ మేనేజింగ్ ఐటీ సర్వీసెస్ అండ్ వేరాజ్ డెవాప్స్ ఈజ్ యర్ టీమ్ వర్క్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీ విల్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే విల్ డెవలప్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ డెవాప్స్ విల్ యూజ్ వేరియస్ కైన్స్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ ఎంటైర్ వర్క్ అండ్ ఇన్ డెవాప్స్ విల్ కీప్ ఎవరి వన్ సింక్ ఇన్ డెవాప్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ డన్ బై వేరియస్ కైన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వీ కెన్ సీ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో మేక్ షూర్ దట్ ఎవరి వన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మేకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ అండ్ నోస్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ బట్ హౌ డెవాప్స్ అండ్ ఐటీఎల్ వర్క్స్ టు అదర్ ఫస్ట్ వన్ ఈ సిమిలర్ గోల్స్ బోత్ డెవాప్స్ అండ్ ఐటీఎల్ హ్యాస్ వన్ గోల్ దట్ ఈస్ యూజ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ గోల్ సో బోత్ ఐటీఎల్ అండ్ డెవాప్స్ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ టెక్నాలజీ హెల్ప్స్ ఏ కంపెనీ రీచెస్ ఇట్స్ గోల్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్ ప్రాసెస్ ఐటీఐఎల్ విల్ గివ్ ప్లాన్ ఫర్ మేనేజింగ్ ఐటీ టాస్క్ అండ్ వేరాజ్ డెవాప్స్ విల్ గివ్ వేరియస్ కైన్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ వర్క్ ఫాస్టర్ అండ్ ఇన్ బెటర్ వే థర్డ్ వన్ ఈస్ టీమ్ వర్క్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ గైస్ ఐటీఐఎల్ విల్ సీస్ దట్ ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ బి ఆన్ సేమ్ టీమ్ దట్ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ వర్క్ సో ఈవెన్ ఇన్ డెవాప్స్ బోత్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ విల్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే విల్ కంప్లీట్ వర్క్ సో బోత్ డెవాప్స్ అండ్ ఐటీఐల్ హ్యాస్ సేమ్ ఐడియా దట్ ఈస్ ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ మేకింగ్ థింగ్స్ ఈజియర్ విత్ ఆటోమేషన్ గైస్ ఐటీఐల్ సీస్ దట్ we need to complete work in smooth way that with very less mistakes but in order to achieve this itil goal we need to use devops tools so devops focus on automating repetitive tasks which can make itil process smoother and less prone to mistakes here itil focus on how to develop it services and whereas devops focus on how to develop and release particular software so even though both focuses are different they both can team up so that companies run smoothly and keep customers happy